Oke, okay, ini adalah training office central Yang mana training office central ini akan terdiri dari beberapa video Sesuai urutan daripada modulnya Dan untuk kali ini adalah video tentang modul konfigurasi global Ini adalah video nomor satu tentang konfigurasi global Kemudian nanti untuk yang keduanya kita akan mulai dari HRD Kemudian yang ketiga payroll keempatnya akuntansi dan selanjutnya finance, CRM, procurement dan POS sesuai urutan. Jadi ini adalah video nomor pertama tentang modul konfigurasi global. Oke, untuk e, modul konfigurasi ini, untuk modul ini pertama kali yang harus kita setting adalah di tab menu setting di sini. Oke, kita pilih di sini ada yang namanya lokasi kita atur dulu lokasi oke dengan catatan apabila kita memiliki beberapa lokasi alangkah baiknya kita atur dulu lokasi tersebut kita klik lihat daftar oke di sini saya sudah contohkan ada eh, 10 cabang lokasi anggaplah contoh apabila kita hanya memiliki satu lokasi yaitu nomor satu aja ya contoh kita edit Nah, kenapa di situ namanya solusi awani? Karena saya sudah ganti. Karena di awal e, dari default settingnya dia e, unkategoris lah. Jadi namanya sesuai da, default dari sistem. Ini kita bisa ubah, kita ganti mau kasih nama apa lokasinya, ini pusat atau apa. Terus di sini ada hari libur mingguan. Ini kita centang apabila kita e, hari liburnya di hari apa aja kita centang di hari itu. Kemudian di sini kita isi alamat, jadi alamat kantor pusat dari solusi awan ini apa di sini kita isi. Kemudian di sini adalah lokasi induk. Berhubung ide adalah kita satu lokasi, jadi ini kita kosongkan. Nanti kita lihat kalau misalkan kita mempunyai cabang ya, nanti di step selanjutnya. Terus lokasinya di negara mana dan di provinsi apa? Kemudian di sini ada akuntansi. Nah, akuntansi ini maksudnya setiap lokasi ini memiliki catat pokok atau tidak gitu. Jadi kalau kita hanya memiliki satu lokasi aja ya ini kita centang. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau kita misalkan di cabang yang lain kita tidak e, atau cabang yang lain itu adalah maksudnya misalkan laporannya e, ter Ter, terpusatkan kepada pusat itu berarti cabang tersebut nggak usah kita centang yang dicentang adalah pusatnya aja gitu dan di sini adalah ada titik koordinat nah titik koordinat ini ini untuk menentukan lokasi kita pada saat ini kantor kita ya jadi tinggal tekan aja warna biru di sini maka akan terdapat lintang dan bujur di situ yang menentukan titik lokasi kantor kita pada saat ini Oke, kalau sudah klik simpan. Kita kembali ke daftar atau back to list. Nah, di sini kalau kita memisalkan memiliki beberapa cabang, contoh kita klik tambah aja ya, klik tambah, maka kita kasih nama. Nah, biar kita nggak usah nambah lagi, kita klik edit aja di sini. Anggaplah kita ini lagi nambah ya, karena ketika klik tambah itu tampilannya akan sama seperti ini. Lalu kita tulis namanya di sini apa seperti itu. Terus ini kodenya apa? Ini kode terserah ya apa aja. Terus untuk cabang Banten ini liburnya hari apa aja kita centang. Kemudian di sini alamatnya di mana. Kemudian nah yang solusi awal ini tadi kan adalah pusat maka eh, cabang Banten ini lokasi induknya adalah solusi awalnya Asia. Nah, kemudian di sini negaranya sama, terus provinsinya di Banten. Kemudian untuk klik titik koordinat ini, ini adalah si admin e, lo, cabang tersebut supaya sesuai lokasinya ya. Karena ketika klik warna biru ini, tombol warna biru, maka akan ngambil koordinat di mana ketika e, si admin itu mengklik. Jadi seperti itu. Jadi sesuai GPS. Nah, di sini cabang memiliki catat fokon sendiri. Jadi, e, catat fokon juga dia memiliki akun-akun sendiri sesuai yang dibutuhkan di cabang tersebut. Tetapi pusat 
itu yaitu solusi awani juga dapat mengakses akun tersebut gitu kurang lebihnya seperti itu oke kalau sudah klik simpan maka akan tersimpan jadi memiliki dua lokasi yaitu lokasi pusat dan lokasi cabang nah kalau misalkan lokasinya banyak tinggal klik tambah aja dan seperti itu kurang lebih caranya lalu di sini ada dokumen ya dokumen ini fungsinya adalah untuk menyimpan menyimpan dokumen yang kita miliki yang ingin kita backup yang kita yang ingin kita backup ke dalam sistem ini jadi contohnya di sini adalah data format import excel nah ini pengen saya simpan di sini jadi kalau kita pengen unduh klik unduh aja nanti akan tersimpan contoh kita memiliki uh, surat surat agreement dengan customer atau dengan supplier mana dan kita pengen backup di sistem ini tinggal kita klik tambah saja lalu kita pilih filenya di sini nah, kita pilih choose file maka akan diarahkan pada uh, lokasi file yang kita miliki ya contohnya di sini saya mau mengunggah contoh inilah ya ini anggap adalah file agreementnya kita klik open maka akan masuk ke sini ya nah kita kasih nama di sini adalah agreement agreement sub layer A contoh lah ya ini keterangannya ya keterangan tinggal ditambahin apa aja terserah tapi yang paling penting adalah nama filenya kita samain aja atau keterangannya bisa mungkin uh, agreement tentang uh, pembelian setiap bulan atau bagaimana lah terserah itu uh, sesuai yang dibutuhkan aja kalau sudah klik simpan di sini maka uh, file tersebut akan terupload ke dalam sistem ini nah sudah kalau keluar notifikasi hijau seperti ini perubahan tersimpan artinya sudah berhasil disimpan ke dalam sistem kembali ke daftar maka akan ada di dalam list dokumen di sini nah keterangannya agreement supplier A ya kalau kita ingin klik kita pengen ambil tinggal klik unduh aja jadi sewaktu-waktu kalau kita hard copy-nya hilang kita masih punya simpan dari di sini oke karena kalau kita simpan dalam cloud kalau misalkan laptop laptop kita pun rusak dan ya, filenya tidak bisa kita amankan, nah kita bisa login dengan laptop lain, maka kita tinggal unduh saja. Itu akan aman. Nah, untuk onboarding modul ini kurang lebihnya adalah sama ya dengan setting apa saja yang harus dilakukan di modul ini. Nah, cuman saya ini lagi terangkan secara manual gitu. Kalau ini eh, sesuai petunjuk nanti ya tinggal klik aja nanti ada urutannya nanti di situ kurang lebihnya sama yaitu mengatur lokasi libur nasional libur provinsi dan sebagainya gitu. Oke selanjutnya di situ ada libur nasional dan ada libur provinsi libur provinsi ini di Indonesia nggak digunakan ya ini hanya negara-negara tertentu yang akan menggunakan libur provinsi kita hanya ada libur nasional atau eh, biasa ada tanggal merah itu ya itu ada libur nasional nah di sini kita masukkan untuk libur nasionalnya apa saja jadi eh, apabila kita ingin masukkan libur nasional tinggal klik saja di sini tambah jadi pada tahun itu adanya ada libur nasionalnya apa aja kita update di sini gitu pilih Indonesia contoh 2020 ini misalkan nanti kita akan input bulan Mei ya bulan Mei tanggal 1 hari Jumat itu adalah e, hari buruh internasional nah, contoh di sini hari buruh internasional nah, tanggalnya di sini adalah tanggal 1 Mei deskripsi kita samakan saja klik simpan nah maka akan otomatis di dalam sistem ada catatan libur nasional jadi kita ketika kita ingin e, memperlakukan absensi ya absensi nasional absensi online yang ada di office central ini maka ketika kita tidak absen maka itu sistem akan mengira bahwasanya hari itu memang libur nasional nah yang tadi kita input adalah ini hari buruh internasional tanggal 1 Mei 2020 ya. Nah, 
itu tadi untuk libur nasional Oke okay, uh, kita ke tab selanjutnya di situ ada pajak nah di sini kita klik lihat daftar pajak ini untuk uh, memasukkan pajak apa saja yang berlaku di Indonesia yang di dunia bisnis ya maksudnya pajak yang berlaku atau yang ingin kita gunakan lah dalam transaksi jual beli biasanya ada PPH PPN gitu ya PP21 PP23 nah ini sistem akan otomatis mengupdate seperti ini nah di sini tinggal klik saja buat PPN dan PPH secara otomatis maka akan otomatis muncul dalam list ini tapi kalau misalkan setelah kita klik ini ada pajak yang kita inginkan tapi tidak tersedia di dalam sistem itu tinggal kita tambahkan secara manual tinggal klik tambah saja di sini maka kita kasih nama kode pajaknya apa persentase pajaknya apa nah, ini keterangannya pajak apa itu termasuknya PPN atau PPH nah tinggal kalau tanggal efektifnya berlakunya dari kapan maksudnya berlakunya nih ya kita buat aja dari awal Januari sampai akhir e, Desember gitu ya nanti kalau sudah klik simpan maka akan otomatis masuk ke list pajak yang ada di sini kemudian selanjutnya adalah e, banks ya. kalau untuk kode HS ini e, ini adalah hanya negara tertentu yang menggunakan ya untuk di Indonesia tidak digunakan jadi kita langsung skip aja yang itu di sini ada bank bank di sini adalah untuk mengisi list bank apa saja yang ingin kita gunakan jadi yang kita pengen itu atau yang kita miliki itu akun banknya apa aja jadi kita tambahkan di sini ini bertujuan untuk ketika kita membuat invoice kita bisa memilih nih mau bikin invoice menggunakan eh, menggunakan akun bank yang mana jadi kadang customer itu eh, meminta ya kita bank apa saja gitu. Nah kalau kita mil memiliki beberapa bank kita input saja di sini. Jadi ketika kita bisa, ketika kita ingin membuat invoice itu bisa memilih bank mana yang ingin kita cantumkan gitu. Nah kalau ingin menambah klik tambah aja di sini. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Klik tambah ya. Contoh kita buat satu lagi. Nah di sini nama bank misalkan eh, Mandiri. mandiri display name nya mandiri kode pendeknya mandiri aja karena nggak ada singkatan ya terus di sini masuk untuk payroll atau tidak kalau tidak ya no terus company account ya berarti akun perusahaan memang iya default invoicing juga iyain aja nggak apa-apa ini nomor eh, rekeningnya ya contoh aja ini nah, swipe code kalau emang ada swipe code Swift code itu biasa digunakan untuk uh, transaksi antar negara. Kemudian di sini alamat bank tersebut. Kalau yang mau diisi ya silahkan. Karena yang paling penting itu uh, tanda merah di sini dan nomor rekening tentunya. Klik simpan. Kalau sudah seperti ini kembali ke daftar maka akan masuk ke daftar bank atau list bank yang kita sudah input. Oke di sini mandiri tadi yang kita input. Oke kalau sudah kita ke next step selanjutnya di sini ada mata uang. Untuk mata uang ini sebenarnya uh, ini kita bisa gunakan ataupun tidak juga nggak masalah karena pastinya di, di Indonesia kita menggunakan satu currency ya itu untuk IDR aja. Sebenarnya ini untuk menentukan uh, menentukan harga harga di produk nanti di modul CRM ya jadi contoh kita rupiah oke kita tambahkan satu biar nanti ketika kita di video modul CRM nanti sudah ada contohnya oke kita tambah contohnya dolar ya jadi kita nanti harga barangnya ada rupiah dan ada dolar gitu oke kita pilih US dollar US dollar mana ya nah ini USD Nah, atau nilai tukarnya ini adalah eh, 
biarkan saja seperti itu itu yang klik simpan oke jadi nilai tukar saat ini berbanding satu ya jadi sebenarnya kita bisa ubah ya contohnya satu satu dolar sama dengan lima belas ribu contoh lah ya klik simpan di sini kembali ke daftar untuk koma empat koma di belakang empat nol di belakang koma itu abaikan ya nah ini udah contohnya seperti ini oke untuk currency atau mata uang oke untuk selanjutnya kita ke menu akun di sini untuk menu akun di sini adalah untuk mengganti username dan mengganti kata sandi username itu yang kita gunakan untuk login ke office central ya. jadi kita lihat di sini ada username dan ada email nah untuk username ini adalah email yang kita gunakan untuk login kalau misalkan emailnya sama antara username dengan email yang di bawah ini artinya sedangkan email di sini fungsinya adalah untuk ketika ada notifikasi apapun dari office central maka akan masuk ke dalam email ini nah jadi kalau kita ingin ubah berbeda dengan username itu pun bisa jadi email ini khusus digunakan untuk login saja dan untuk semua email yang masuk atau notifikasi-notifikasi yang dikirim oleh office central kita ingin menggunakan email lain pun kita bisa ubah di sini nah di sini kita contohnya samain aja jadi supaya email dan loginnya itu sama-sama menggunakan satu email kalau ingin ubah bisa diubah kita klik change username sini klik kata sandi klik ubah email oke ya kita coba contoh klik username ya nah ini username yang barunya apa di sini langsung kita masukkan kemudian passwordnya apa password ini maksudnya password sekarang ya jadi untuk mengkonfirmasi baru kita klik simpan baru nanti akan berubah email untuk yuk loginnya kemudian di sini untuk ubah kata sandi ini kata sandi lamanya apa ini kata sandi baru kemudian ini untuk konfirmasi kata sandi baru nanti klik simpan maka akan berubah passwordnya kemudian untuk ubah email di sini emailnya apa di sini nah, baru kita masukin passwordnya masuknya maksudnya adalah password di sini password saat ini untuk e, memverifikasi lah untuk mengkonfirmasi bahwasanya kita merubah email lalu kita klik simpan maka emailnya akan berubah oke selanjutnya di tab selanjutnya tab menu selanjutnya di sini ada user untuk user di sini adalah uh, manajemen user di sini ya kita coba klik di sini lihat daftar artinya kita melihat daftar user yang kita miliki di sini saya ada contoh di sini saya memiliki 11 user yang digunakan oleh staff-staff saya jadi e, mereka memiliki username masing-masing dan password masing-masing mereka bisa login menggunakan user-user masing-masing maka mereka akan login sesuai rule yang dikasih Di sini ada contoh asep at bogor.com ya. jadi namanya asep hidayat jadi dia login sebagai staff nantinya nah bagaimana kalau kita ingin menambahkan nah, tinggal klik tambah aja buat user baru dengan syarat kita memiliki license untuk uh, user tersebut kalau kita hanya membeli user flexi saja satu user flexi kita tidak bisa menambahkan user lain jika kita ingin menambah kita memiliki dua user satu flex user contoh yang satu lagi misalkan user modul nah kita bisa tambahkan klik di sini nah, tambahkan jadi password dan e, email itu yang membuatkan adalah si admin supernya si admin super ya untuk membuatkan login si admin modul tersebut itu nah di sini apa fungsinya tombol tetapkan user kepada karyawan nah apabila kita memiliki staff atau memiliki staff dan kita ingin daftarkan ke office central ini 
namun staf tersebut memiliki email yang sudah terdaftar di Office Central. Nah, maka kalau kita menggunakan buat user baru dengan email yang sudah terdaftar di Office Central, maka tidak akan bisa. Dengan maka solusinya dengan cara ini, tetapkan user. Nah, untuk tetapkan user kita tidak bisa menentukan passwordnya karena e, si staf tersebut sudah memiliki akun atau terdaftar di Office Central dengan password dan username yang dia tahu. Nah, kita tak cantumkan saja di sini email dia apa, license license-nya apa yang akan kita tentukan, lalu karyawannya namanya siapa, baru kita klik simpan. Nah, maka si staf situ atau si karyawan itu akan login menggunakan email dan password yang dia miliki tersebut. Kalau misalkan si super admin ingin mengubah atau ingin menentukan password dan emailnya, maka harus menggunakan email yang baru. Maka dengan cara menambahkan user dengan tombol ini ataupun ini sama saja. Oke, itu untuk tab menu user. Di sini ada profil perusahaan. Profil perusahaan di sini adalah untuk menentukan atau mengatur e, info basic dari perusahaan kita. Nah, yang untuk dasar di sini, tab dasar adalah e, contohnya adalah nama perusahaan, nomor TDP ataupun nomor registrasi perusahaan. Apa aja ya di situ yang bisa kita cantumkan terserah ya. Apa yang dimiliki ya kita cantumkan di sini. Terus di sini nomor telepon perusahaan, di sini fax dan ini email. Nah, ini tinggal isi aja di sini alamat dan ini akan tampil di kop kop surat ya. Contoh kita membuat invoice, maka di dalam invoice itu ada kopnya yang mana akan mengambil dari data ini. Dan di sini ada logo. Logo kita upload ya. Di sini choose file, kita pilih lalu klik unggah. Dan ini akan muncul di kop surat sebagai logonya. Untuk pajak di sini ini kita abaikan saja karena sebenarnya fitur pajak ini sudah e, di setting di awal tadi. Ini info pembayaran juga kita abaikan saja karena untuk ini sebenarnya untuk bank ya. Karena bank tadi sudah kita edit juga, sudah kita setting juga tadi. Dan di sini pengaturan bahasa. Ini kita ingin menggunakan bahasa apa? Di sini ada bahasa Indonesia, ada English Indonesia. Nah, tinggal kita pilih saja ya mana yang mau kita gunakan klik simpan maka kalau dengan catatan untuk perubahan bahasa ini tidak akan langsung berubah bahasanya jika kita setelah simpan itu tidak logout makanya jadi setelah kita simpan kita ganti bahasa terus terus simpan maka kita harus logout terlebih dahulu baru login lagi maka bahasanya akan berubah seperti itu kemudian di sini setting setting di sini adalah untuk setting email nah jadi ketika kita memproses general ledger di dalam accounting maka si sistem office central ini akan otomatis mengirimkan email ke email yang kita daftarkan tadi di awal tadi email ya yang ini ini di Indonesia tidak digunakan kemudian di sini E, sama juga ini akan mengirimkan data aging ya kalau ingin ada email yang masuk dan ini untuk salary ya overtime tapi ini untuk ini untuk ini abaikan saja karena untuk settingan overtime bukan di sini ya jadi nanti untuk settingan overtime nya nanti ada di modul payroll oke e, untuk selanjutnya yaitu klik simpan ya lalu setelah simpan maka akan otomatis tersimpan kemudian untuk e, tab selanjutnya di sini ada laporan atau setting laporan nah, untuk setting laporan ini ada beberapa yaitu payroll, finance, CRM procurement ya pembelian HRD dan akuntansi ini pembelian atau procurement nah ini untuk menentukan formatnya sebenarnya jadi payroll di dalam payroll itu ada format e, gaji terus ada format e, laporan bulanan nah ini kita bagaimana pengennya 
di sini tersedia beberapa template maka kita pilih contoh kita menggunakan template nomor satu nah di situ terdapat eh, kolom ataupun bulat di sini kita klik kita klik yang ini atau klik saja yang ini ya maka akan otomatis keluar warna hitam maka klik simpan namun untuk saat ini saya menggunakan template nomor 6 kita klik simpan maka untuk laporan atau slip gajinya akan sesuai format yang kita pilih tadi kemudian di sini ada finance atau CRM lah langsung itu pun sama jadi di dalam CRM itu ada format-format seperti ada penawaran atau quotation kemudian ada juga penerimaan order ya kemudian pengiriman order atau DO kemudian ada faktur atau invoice lah ada format retur format invoice kemudian ada format receipt atau tanda terima nah ini kita bisa pilih mana format yang kita inginkan kita klik lalu kita simpan maka untuk laporannya akan sesuai format yang kita pilih dan juga yang lainnya ya sama ada CRM, finance, pembelian, HRD dan akuntansi jadi semua format laporannya kita bisa atur melalui fitur ini dan di sini ada tab menu lisensi tab menu lisensi di sini adalah e, keterangan yang mana akan menunjukkan kepada kita sebagai pengguna office central di sini ada rincian kredit artinya di sini adalah di sini ada tanggal selesai tanggal selesai artinya e, lisensi menggunakan office central ini selesainya sampai kapan nanti akan e, ada di sana ya di sini 2104 ini memang saya sudah setting jauh jauh sekali karena ini e, lama ya expirednya terus di sini siklus pemotongannya setiap bulan Desember setiap tanggal 26 ya jadi setiap bulan itu akan dipotong lisensnya satu dan akan berkurang per bulan kemudian di sini ada storage available artinya di dalam office central itu terdapat storage juga ya yang untuk kita upload data itu di sini satuannya KB kilobyte di sini ada 200.000 kilobyte kemudian yang sudah digunakannya baru belum ada yang digunakan dan yang tersedianya 200.000 kilobyte oke untuk selanjutnya di situ ada lisensi tersedia artinya di sini lisensi yang kita miliki dan yang masih tersedia itu tinggal berapa nah karena di di mod, akun saya ini terdapat modul accounting sudah tidak ada lagi jadi sudah nggak bisa e, menambahkan username lagi untuk modul accounting dan sih ada yang paling banyak adalah all in one taxi jadi kalau saya ingin menambahkan user lagi dengan rules e, flexi itu masih tersedia 8 user lagi untuk 8 user nah di sini untuk e, history ya history penambahan akun atau perpanjangan akun. Jika kita menambah atau memperpanjang akun kita maka akan tercatat di sini. Jadi setiap bulan apa kita memperpanjang maka akan tercatat di sini. Jenis pembayarannya cash atau tunai nanti akan tercantum juga di sini. Ini akan terbentuk otomatis ya. Oke di sini ada kredit OSI. Kredit OSI artinya di sini. Nah ini untuk mengirim email ya jadi email-email yang akan kita kirim menggunakan sistem ini akan menggunakan kredit nah, kredit ini didapatkan daripada daripada mana yaitu kita kita dapat membelinya kepada office central ya jika kita ingin membeli kredit untuk email ini jadi tinggal hubungi customer service di office central maka 
pembelian akan bisa berlangsung dan akan di top up ke dalam uh, akun ini jadi si sistem akan otomatis mengirimkan email sesuai yang kita inginkan dan di sini ada grup monitoring grup monitoring ini adalah fungsinya untuk menambahkan nama-nama perusahaan yang e, berkaitan atau yang kita miliki jadi e, hanya untuk membentuk struktur seperti ini ya jadi ini fungsinya tidak terlalu e, tidak terlalu fungsional lah bagi UKM yang hanya memiliki satu UKM saja jadi contoh di sini ada kita solusi awani Asia tuh di sini ada anak perusahaannya terus lokasinya e, Bogor ini tidak dikasih nama perusahaannya namanya Bogor di sini sebenarnya ini kita bisa edit ya oke jadi e, untuk grup monitoring ini untuk membentuk struktur perusahaan lah. Jadi e, ini perusahaan solusi awani turunannya perusahaan apa lagi dan apalagi misalkan yang setara dengan Bogor ini, nah itu kita bisa tambahkan dengan cara ini membuat anak perusahaan. Namun untuk fungsi ini rasanya jarang digunakan lah. Jadi untuk ini di skip saja terlebih dahulu. Oke itulah tadi untuk e, setting setting yang sudah kita bahas bersama di sini untuk pengaturan di kon modul konfigurasi global. Oke, untuk e, detail pertanyaan bisa langsung hubungi e, customer service e, office central ya, melalui email email support@ventures.com.ma ya. Atau bisa langsung kunjungi di dalam office central ini di sini ada klik bantuan ataupun menggunakan fitur live chat di sini klik di sini live chat nah ini namanya siapa emailnya apa ini pertanyaannya nah, tinggal klik start chat maka akan otomatis e, pertanyaan anda akan kami terima dan akan kita jawab melalui e, live chat tersebut oke itu tadi e, tentang modul konfigurasi global dan untuk video selanjutnya yang kedua adalah video modul HRD dan akan ada di video yang selanjutnya atau video yang kedua oke terima kasih see you